Mosaics. It's an art form as unique as it is extraordinary. The building blocks can be anything from stones and seashells to glass and ceramic tiles. And as tens of thousands of tiny pieces come together, the effects can be stunning. For thousands of years, magnificent mosaics like this have been symbols of wealth and power and told stories of faith Today, they remain a powerful reminder that even the smallest choices can produce something truly epic. Here in Tuscany, a special style of mosaic making is still being practiced. Although only a handful of people have the right mix of experience and skill to make these colorful compositions. At Scarpelli Mosaics, Leonardo Scarpelli carries on the art of Florentine mosaic, also known as Comesso. Comesso is done using only brightly colored stones. It was born in Tuscany more than 600 years ago. Faccio questo tipo di lavoro perché per me è diventata una grande passione più che un lavoro. Quindi la soddisfazione di svegliarsi la mattina e pensare di andare a creare un'opera d'arte è importante. Leonardo has been asked to make a new Comesso tabletop. He starts by sketching out exactly what he hopes to create. Quasi sempre sono delle sfide perché ogni quadro è nuovo, quindi lo studio di ogni immagine che dobbiamo ricreare è sempre una ricerca nuova delle pietre, una ricerca nuova del creare un effetto che poi sia positivo a tutti. The sketch is made on adhesive paper and divided up into thousands of tiny sections. Leonardo traces each individual line with a handmade scalpel, cutting with the hands of a surgeon and the heart of an artist. Quindi con questo annesino riusciamo a tagliare tutte le varie sagome che abbiamo bisogno del quadro. Then it's time to choose the stones. He can spend up to a few months trying to find just the right color for every single spot. Allora, innanzitutto le pietre sono sempre diverse, quindi anche se dovessi fare due opere uguali non verrebbero mai esattamente uguali. E questa è la sua bellezza. Choosing the right stones for a new commesso takes a careful eye. And it's part of the process that Leonardo began to learn back when he was just a little boy. Ho iniziato a fare questo lavoro da bambino. All'età di 5 anni già ero in bottega da mio padre, quindi già giocavo con queste pietre. Appunto, stando in bottega con mio padre fin da bambino, la fortuna è stata che eh, per me era un gioco quello che lui faceva, in realtà poi questo è diventato il mio mestiere. Any of these natural gems could become raw material for his singular vision. But he doesn't find them alone. Like Leonardo, his sister Katia has gone from Tuscany to Sicily and beyond. From gurgling riverbanks to lava-crusted craters, in search of unique specimens. They also bring in stones from all over the world. You have to look at the stones and imagine what's inside. You have to transform a stone, which is the hardest material, into something alive, three-dimensional, so give life to stones. When Leonardo has chosen what he believes are the perfect stones, he sticks the adhesive paper to them. Then he needs to get each stone down to size, often using traditional handmade tools, the exact same kind that Comesso artists used back in the 1500s. Uno degli strumenti fondamentali è il nostro archetto, noi lo chiamiamo così, che eh, praticamente ci serve a ritagliare la sagoma perfetta all'interno della fetta di pietra con un arco ed un filo di ferro che passa attraverso la fetta di pietra e col carburo di silicio praticamente consuma tutta la sagoma di cui abbiamo bisogno. The work is painstaking. 
Leonardo can spend several hours cutting and shaping a single stone. If it breaks, he'll have to start all over, and he might even have to hunt for a replacement. One by one, Leonardo assembles the rocks like pieces of a handmade puzzle. Each one needs to be precisely matched. Any unexpected gaps or rough edges will ruin the overall effect. Che quindi finiscono la, la, il bordo della pietra fino a che non va esattamente a combaciare con l'altra e poi viene unito insieme da una uh, resina naturale che è pesce greca. This natural glue is made of beeswax and pine tree resin. It's sticky enough to hold the pieces together, but not so sticky that he can't make any last minute adjustments. This process is as traditional as comeso making itself, used in the 1500s by artisans enlisted by the Medicis, Florence and Tuscany's ruling family for centuries. The last step is putting on a coat of wax. This adds polish and gives it a smooth, even surface. But Leonardo believes that what really makes a great commesso is something deep inside. Il risultato finale deve essere perfetto anche per me, quindi è una forma anche di amore per l'opera che poi sta realizzando. Allora, per la realizzazione di quest'opera all'incirca ci abbiamo messo 6-7 mesi. Che dici Vabbè? Sono molto soddisfatto, anche perché difficilmente si fanno delle cose che poi vengono male perché ci mettiamo l'anima, quindi bravi. Bravi noi. <ride> eh, completare un lavoro in cui sei stato mesi, concentrazione, studio, preoccupazione per il risultato finale, è una soddisfazione immensa. 